தமிழ் செவன் மீடியா நேயர்களுக்கு வணக்கம் சட்ட மறிவும் நிகழ்ச்சியில் இன்னைக்கு நம்ம எந்த சட்டத்தை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா போக்சோ ஆக்ட் போக்சோ ஆக்ட் அப்படின்னா என்ன அந்த சட்டம் எதுக்காக கொண்டு வந்தாங்க யாருக்காக கொண்டு வந்தாங்க அந்த சட்டத்தோட சிறப்பு அம்சங்கள் என்ன அந்த சட்டத்தோட அதிகபட்ச தண்டனைகள் என்ன அதை பற்றி தான் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறோம் போக்சோ ஆக்ட் த ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் சில்ட்ரன் ஃப்ரம் செக்ஸுவல் அஃபென்சஸ் அதாவது பாலியல் வன் கொடுமைகளிலிருந்து குழந்தைகளை காப்பாற்றுறக்காக கொண்டு வரப்பட்ட சட்டம் தான் போக்சோ ஆக்ட் இந்த சட்டம் எப்போ கொண்டு வந்தாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நவம்பர் பதினாலு இரண்டாயிரத்தி பன்னெண்டு அன்னைக்கு தான் இந்த சட்டத்தை வந்து கொண்டு வந்தாங்க இந்த சட்டத்தோட சிறப்பு அம்சங்கள் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா குழந்தைகளுக்காக கொண்டு வந்தாங்க குழந்தைகள் அப்படின்னா அவங்களோட வயது வரம்பு வந்து இதில் குறிப்பிட்டிருக்காங்க பதினெட்டு வயசுக்கு பெண் குழந்தைகளுக்கும் பதினாறு வயசு உட்பட்ட ஆண் குழந்தைகளுக்காகவும் அவங்கள பாலியல் ரீதியான ஏதாவது பிரச்சனைகள் ஏற்பட்டால் அவங்கள அதில் இருந்து காப்பாற்றுறக்காக கொண்டு வரப்பட்ட சட்டம் தான் போக்சோ ஆக்ட் இப்போ ஒரு குழந்தை வந்து பாலியல் வன்கொடுமையில் கஷ்டப்படப்பட்டிருக்கு அப்படின்னா அந்த குழந்தை எப்படி கா காப்பாற்றலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு அந்த காவல்துறைக்கு நம்ம தெரிவிக்கணும் இப்போ ஒரு ஸ்டேஷனுக்கு நீங்கள் போகிறீங்க ஸ்டேஷனுக்கு போய் கம்ப்ளைண்ட் கொடுக்கும்போது அந்த போலீஸில் போலீஸ் காவல்துறை என்ன சொல்கிறாங்க இது எங்கள் எல்லைக்குள்ளே வரலை நீங்கள் வந்து உங்கள் எல்லைக்குள்ளே வர காவல் நிலையத்தில் போய் கம்ப்ளைண்ட் கொடுங்க அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா இந்த புகார் எழுக்க அவங்க மறுத்தாங்க அப்படின்னா அவங்க மேலேயும் நம்ம நடவடிக்கை எடுக்கலாம் அப்படின்றது ஒரு பெரிய சிறப்பம்சமாக இங்கே இருக்குது அடுத்தது இன்னொரு சிறப்பம்சம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பாலியல் வன்கொடுமைகளால் ஏற்பட்ட இந்த குழந்தைகளுக்கு போக்சோ ஆக்ட் மூலியமா ரெண்டே மாதத்தில் வந்து அந்த பிரச்சனைக்கு தீர்வு தரணும் அப்படின்றது இருக்கு தண்டனைகள் எப்படி இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா குறைந்தபட்சம் ஏழு வருஷத்திலிருந்து அதிகபட்சம் மரண தண்டனை வரைக்கும் இந்த சட்டத்தில் தண்டனை இருக்கு இப்போ ஒரு காவல்துறை வந்து அந்த பாதிக்கப்பட்ட குழந்தைகிட்ட பேச போறாங்க அப்படின்னா அந்த குழந்தையோட நேரடியாக அந்த குழந்தையோட வீட்டுக்கு போய் விசாரிக்கலாம் அது எப்படி போய் விசாரிக்கணும் யூனிஃபார்ம்ல போகவே கூடாது யூனிஃபார்ம்ல போகாமல் மப்டியில போய் தான் வந்து விசாரிக்கணும் அந்த குழந்தைகிட்ட ஃப்ரெண்ட்லியா விசாரிச்சுட்டு அந்த குழந்தைய விசாரிக்கும் போது அதாவது அந்த குற்றவாளி அவருங்க இருக்க கூடாது குற்றவாளி இல்லாம தான் அந்த பாதிக்கப்பட்ட குழந்தைங்க கிட்ட விசாரிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இது ஒரு ரூலாவே இருக்கு இந்த சட்டத்துல அடுத்தது என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த குழந்தைக்கு பிடிச்ச இடத்துலயோ இல்ல அவங்க வீட்லயோ போய் விசாரிக்கலாம் அந்த குழந்தையோட பெயரையோ முகவரியோ அவங்க அம்மா அப்பாவையோ சார்ந்த எந்த ஒரு விஷயத்தையும் வந்து வெளியிடக்கூடாது இதா ரகசியமா தான் கையாளணும் ஏன்னா அந்த குழந்தையோட எதிர்காலத்தை கருதி அரசாங்கம் வந்து இந்த சட்டத்துல வந்து இதையும் சொல்லியிருக்காங்க இது வந்து நான் பெயிலபிள் அஃபன்ஸ் அப்படின்னு சொல்றாங்க யாராவது ஒருத்தர் போஸ்கோ சட்டத்து கீழே அரஸ்ட் ஆனாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு பெயிலே கிடையாது ஒருவேளை அவங்களுக்கு பெயில் கிடைக்கலாம் எப்படி கிடைக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த குழந்தைகளோட அதாவது பாதிக்கப்பட்ட குழந்தையோட அம்மாவோ அப்பாவோ ஒத்துக்கிட்டாங்கன்னா வேணா பெயில் கிடைக்கும் ஆனால் அது சாத்தியம் இல்லை ஸோ அவங்களுக்கு நான் பெயிலபிள் அஃபன்ஸ் இதுக்கு வந்து பெயில் கிடையாது அதே மாதிரி அந்த குழந்தைகிட்ட விசாரிக்கும் போது அந்த குழந்தையோட வீட்டில் நேரடியாகவும் போய் விசாரிக்கலாம் இல்லைன்னா அந்த குழந்தைக்கு பிடிச்ச ஒரு இடத்துல போய் அங்கேயும் விசாரிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஆனால் விசாரிக்கும் போது அந்த குற்றவாளி அந்த இடத்துல இருக்கக்கூடாது இதில் ரொம்ப முக்கியமான சாட்சியாக எதை எடுத்துப்பாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த குழந்தையோட வாக்குமூலத்தையும் அந்த குழந்தையோட உடல் ஆய்வு தான் வந்து எடுத்துப்பாங்க இன்னும் ஒரு முக்கியமான வேண்டுகோள் பெற்றோர்கள் தயவு செஞ்சு அவங்களோட குழந்தைகளுக்கு குட் டச்னா என்ன பேட் டச்னா என்ன அப்படின்றத வீட்டில் கண்டிப்பாக சொல்லித்தரணும் ஏன்னா இப்போ இருக்க நாட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாளுக்கு நாள் அப்பாவாலேயே சொல்ல முடியாது அப்பாவாலேயே பெரியப்பா சித்தப்பாவாலேயே அண்ணன் தம்பிகளாலே ஈவன் பசங்களுக்கு கூட குழந்த ஆம்பளை பையனுக்கு கூட இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்கள கூட பாலியல் வன்கொடுமைக்கு ஆளாகிறாங்க ஸோ அதனால் என்ன சொல்ல வரேன் அப்படின்னா பெற்றோர்கள் வந்து கண்டிப்பாக குட் டச்னா என்ன பேட் டச்னா என்ன செக்ஸ் எஜுகேஷன் அப்படின்றத அந்த குழந்தைங்களுக்கு சொல்லி கொடுங்க இதை பற்றி தயங்கியோ தப்பாக பேசுகிறக்கோ இதில் ஒன்றுமே கிடையாது ரொம்ப போல்டாக உங்கள் குழந்தைங்களுக்கு நல்ல விஷயத்த சொல்லித்தருங்க போக்சோ ஆக்டில் உங்களுக்கு ஏதாவது சந்தேகங்கள் இருந்தால் கமெண்டில் சொல்லுங்கள் குழந்தைகளுக்கு பாலியல் வன்கொடுமைகள் நடந்தால் பத்து தொண்ணூற்றி என்ற நம்பருக்கு அழைத்து புகார் தெரிவிக்கலாம்